Κάντε με κοχός, κύριε Βόγκολη. Ναι, ένα λεπτό. Τώρα ένα λεπτό, ένα λεπτό γιατί δεν σας βρίσκω εδώ. Κάνω κόχο στην κυρία Τσολάκη και προχωράμε. Δεν δε σα βλέπω, κύριε Πρόεδρε. Α, εδώ είναι. Περιμένετε. Σα βρήκα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Ένα λεπτό. Μέρο του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, καλωσορίζω όλου σα στη σημερινή γιορτούλα μα. Σήμερα, όπω ξέρετε, ή μάλλον αύριο, αύριο είναι η ημέρα της ελληνικής γλώσσας και, και, και εμείς να πούμε έχουμε μία υποχρέωση να την τιμήσουμε αυτή τη μέρα. Γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας η οποία γλώσσα μας όπως ξέρετε είναι ενοποιητική και κάθε λέξη σημαίνει κάτι το συγκεκριμένο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και δίνω το λόγο στον κύριο ε, Βόγκολη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί μας φίλοι που μας παρακολουθείτε από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, καλησπέρα σας και καλημέρα στο Νότιο Ημισφαίριο. Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας στη μνήμη του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σούπερ με τον εθνοίμνο. Κύριε Βόγκολη. Συγγνώμη, αλλά έκλεισα όλα τα μικρόφωνα. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Κύριε Βόγκολη, το μικρόφωνο σας είναι κλειστό. Ανοίξτε το. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Με ακούτε τώρα. Ναι, ναι, σας ακούμε κύριε Βόγκολη. Αγαπητοί μας, αγαπητοί μας φίλοι. Σήμερα έχουμε την ε, ευχάριστη ε, θέση να γιορτάσουμε την ε, Παγκόσμια ημέρα της ε, ελληνικής γλώσσας. Ε, επίσης, 
θα σας προβάλλω τον εθνικό ύμνο και θα αρχίσουμε στη συνέχεια τη γιορτή μας. Λοιπόν. Δεν ακούγεται, κύριε Βόγκολη. Δεν ακούγεται. Όχι. Το view options πάνω πάνω κάνει ναι, κλικ ναι, ναι. και ενεργοποίησε τον ήχο. Ναι, 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 εντάξει, συγγνώμη, γιατί έχει, έ, έ, έχει, έχει πρόβλημα τώρα. Γιατί δεν μου το βγάζω τα share screen. Ενεργοποίησα τον ήχο. Υπάρχει το share screen. Και τώρα ακολουθεί ο χαιρετισμό από την πρίτανη κυρία ε, Δελιβάνη Νεγρεπόντη Μαρία. Κυρία Πρίτανη, έχετε το λόγο. Κύριε Βόγκολη, την κυρία Δελιβάνη δεν τη βλέπω μέσα. Ήτανε μέσα, προηγουμένως ήτανε μέσα. Κάντε stop sharing, κύριε Βόγκολη, και καλέστε τον επόμενο. Και όταν θα μπει, θα μιλήσει. Ωραία. Να μιλήσω τώρα. Α, Όχι. βέβαια. Θα σας ακούμε, σας ακούμε. Κύριε Πρόεδρε του ΙΧΑ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, απόψε, είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία για τον ελληνισμό. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερο το ΙΧΑ, για την πρόσκλησή του να απευθύνω χαιρετισμό σε αυτή την εκδήλωση. Πράγματι, σήμερα, εκτός του ότι συμπληρώνονται 167 χρόνια από το θάνατο του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, η απόψη, η σημερινή ημερομηνία, έχει καθιερωθεί και ως ημέρα ελληνικής γλώσσας, χάρη στις προσπάθειες του καθηγητή Ιωάννη Κορινθίου. Το είχα έχει κάθε λόγο να εορτάζει με λαμπρότητα αυτή την επέτειο, καθώς, χάρη στο πολύπλευρο εθνικό του έργο, λειτουργεί δύο σχολεία για τον απόδειμο ελληνισμό, με μαθητές από ολόκληρη την Ιφήλιο, όπου διδάσκονται δωρεάν την ελληνοορθόδοξη παιδεία και τη μαθηματική σκέψη. Στις σκοτεινές ημέρες που ζούμε, η συμβολή του ΙΧΑ που εορτάζεται με την αποψινή εκδήλωση και που αποβλέπει ανάμεσα και σε πολλές άλλες την προσπάθεια διατήρησης των αποτυπωμάτων του ελληνισμού στην Ιφήλιο είναι εξαιρετικά πολύτιμη. Να ευχηθούμε στο ΙΧΑ συνέχιση του λαμπρού εθνικού του έργου. 
Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Πρίτανη. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Ιωάννη Χατζόπουλο. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ κύριε Συντονιστά, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω λίγο για την ελληνική παιδεία με βάση κάποια μαθήματα που κάναμε για την επέτειο αυτή. Η ελληνική παιδεία στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, να είναι η θεραπεία του πνεύματος. Δεύτερον, να είναι η αρμονία, σε αρμονία με τη φύση. Και τρίτον, να καλλιεργεί την αίσθηση του ωραίου. Το μείζον ζήτημα είναι η θεραπεία του πνεύματος που καθορίζει την αρμονία με τη φύση και την αίσθηση του ωραίου. Για να το πετύχει αυτό, ολόκληρη η αρχαία ελληνική γραμματεία χρησιμοποιεί δύο βασικά μοντέλα, τα οποία ο υποφαινόμενο ονομάζει εσωτερική και εξωτερική ισορροπία. Η εσωτερική ισορροπία απορρέει από την πολιτεία του Πλάτωνα και συμβάλλει στη θεραπεία του πνεύματο, καλλιεργώντα με συνεχή προσπάθεια την επάρκεια λογική να ισορροπεί την επιθυμία και το θυμό. Υπόψη ότι η επιθυμία και ο θυμό είναι το ακαλλιέργητο μέρο του εαυτού μα και υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό και στα ζώα. Συνεπώς, ο άνθρωπος με την επάρκεια λογικής, όταν επιθυμεί κάτι, παίρνει στροφές στο μυαλό του και προσπαθεί να δικαιολογήσει αν αυτό το κάτι είναι απαραίτητο. Θα κάνει καλό με αυτό στον εαυτό του και στο κοινωνικό σύνολο και αν αυτό θα έχει διάρκεια. Να σημειωθεί ότι η επιθυμία να δημιουργήσει κανείς οικογένεια είναι κάτι καλό. Έχει διάρκεια, απαραίτητο μέσα στην αρμονία της φύσης και δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Υπόψη ότι η αίσθηση της δημιουργίας, όπως είναι η οικογένεια, η επιστημονική και άλλου είδους εξερεύνηση, η τέχνη, η επικοδομητική χρήση της γνώσης, δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση στον άνθρωπο. Το ίδιο συμβαίνει και με το θυμό. Ο άνθρωπος με την επάρκεια λογική όταν θυμώσει για κάτι, Παίρνει στροφέ στο μυαλό του και προσπαθεί να δικαιολογήσει αν αυτό το κάτι είναι σημαντικό για να είναι θυμωμένο και αν όχι να σταματήσει αμέσω το θυμό του. Το πόσο γρήγορα σταματά κανεί το θυμό του φανερώνει την καλλιέργεια και δύναμη του πνεύματο που διαθέτει. Από το άλλο μέρο, χωρί επάρκεια λογική, η επιθυμία και ο θυμό είναι καταστροφή και αυτοκαταστροφή. Όπω είναι οι αλόγιστε πατάλε, η χρεοκοπία, το bullying, οι διαμάχε και οι πόλεμοι. Η εξωτερική τώρα ισορροπία απορρέει από τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη και συμβάλλει στη θεραπεία του πνεύματο, καλλιεργώντα με συνεχή προσπάθεια τη μεσότητα τη αρετή. Σε αυτή την περίπτωση, η σκέψη και η πράξη ενό ατόμου δεν πρέπει να είναι ελλειπεί ή υπερβολέ, αλλά να βρίσκονται σε ένα μεσοδιάστημα που ο Αριστοτέλης ονομάζει μεσότητα τη αρετή. Το μεσοδιάστημα αυτό, δηλαδή η μεσότητα τη αρετή, καθορίζει τα όρια του σωστού και του λάθου, του καλού και του κακού του επικοδομητικού και του καταστρεπτικού. Ο Αριστοτέλης δίνει ένα παράδειγμα ότι η Ανδρία σαν αρετή βρίσκεται ανάμεσα στη δηλία έλλειψη και τη θρασίτητα υπερβολή. Αναλόγως η οικονομία σαν αρετή βρίσκεται στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στη τζιγκουνιά που είναι η έλλειψη και στη σπατάλη που είναι η υπερβολή. Επειδή όμως ο καθένα έχει διαφορετική απόψη για τα όρια της μεσότητας, της αρετής, αυτά καθορίζονται με ευρύτερη συνένεση που υπαγορεύουν οι δημοκρατικές διαδικασίες. Τώρα, η εσωτερική και η εξωτερική ισορροπία καθορίζουν τον ενάρετο άνθρωπο και είναι ο μοναδικός τρόπος να έχει κανείς ποιότητα ζωής, να μπορεί να δημιουργεί επικοδομητικά και να κάνει εξερεύνηση. Επίσης, ο ενάρετος ή η ενάρετη είναι εκείνο ή εκείνη που αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της δικαιοσύνης ε, σαν την τυφλή θεά θέμιδα που για το σκοπό αυτό κρατά τη ζυγαριά στο ένα χέρι και προσδιορίζει τον ένοχο σαν εκείνο που διαταράσει την εσωτερική και εξωτερική ισορροπία και τον τιμωρεί με το ξύφος που κρατεί στο άλλο χέρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά και τώρα θα δώσω το λόγο για ένα χαιρετισμό στην αγαπημένη μας ε, κυρία Γιαννίτση Θεοδόρα από το Κέντρο Πολιτισμού της Μόσχας. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Βόγκολη, σας ευχαριστώ θερμά. Ε, θερμά συγχαρητήρια για την απόψινή εκδήλωση και δράτω με τις ευκαιρίες να αναφέρω ότι μαζί με τη δική σας σύμπραξη αύριο 7 ώρα Μόσχας, 6 ώρα Ελλάδος έχουμε επίσης άλλη μια διαδικτυακή εκδήλωση αφιερωμένη στην ελληνική γλώσσα 
μεταξύ άλλων στην οποία συμμετέχουν και μέλη της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Έχω στείλει κάποια βίντεο, κύριε Βόγκολη, από ναι, τα παιδιά ναι. του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού. Θα τα, τα βάλουμε στην πορεία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, εάν, μου επιτρέπετε, εάν μου επιτρέπετε να διαβάσω δύο εξαιρετικές μεταφράσεις που έκαναν οι μαθητές μας του τέταρτου έτους, να πούμε ότι στα τμήματα ελληνικής γλώσσας του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα, το οποίο πλέον διανύει τον 19ο έτος λειτουργίας του και πρόκειται για έναν κοινωνικό φορέα μη κερδοσκοπικού τύπου, που δημιουργήθηκε από την εδώ ομογένεια, αλλά ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ενός εθνικού κρατικού ε, κέντρου πολιτισμού, οι τεταρτοετής μαθητές του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού μετέφρασαν τον φιλέλληνα, Έλληνα, τον φιλέλληνα Ρώσο ποιητή Αλέξανδρο Πούσκιν τα ποιήματά του, τα οποία αυτός εμπνεύστηκε για την Ελληνική Επανάσταση. Και αν μου επιτρέπετε, να σας διαβάσω, αν ο χρόνος μας μας επιτρέπει, το πρώτο. Στη συνέχεια μπορώ να σας διαβάσω και άλλα δύο. Διαβάστε μας το πρώτο. Το πρώτο. Αλέξανδρος Πούσκιν, στην Ελληνίδα. Γεννήθηκες για να φλογίζει τι καρδιές για να εξάπτεις τη φαντασία των ποιητών, να αναστατώνεις και να εχμαλωτίζεις με τη γλυκιά ζωντάνια του λόγου σου, με την ανατολίτικη αλοκοτιά της ομιλίας σου, με τη λάμψη των αστραφτερών ματιών σου και με αυτό το ποδαράκι το προκλητικό. Γεννήθηκες για την οχελική νοθρότητα, για να σβήσεις τη δίψα του πάθου. Πες μου, όταν ο ραψοδός της Λέιλας στα ουράνια όνειρά του ζωγράφιζε το απαράβατά του ήρω, τα απαράβατά του είδωλο, άραγε εσένα δε ζωγράφιζε Ελληνίδα, ο ποιητή, ο γλυκός, ο ταλέπορος. Μπορεί σε τόπο μακρινό, κάτω από τον ιερό ουρανό της Ελλάδας, εσένα, Ταλέπορε και εμπνευσμένε, σε γνώρισα ή σε είδα, λες και μέσα στο νηρό μου. Και χάθηκε η αλυσμόνη τη μορφή σου στα βάθη της καρδιάς του. Μπορεί ο μάγος με την τυχερή του λύρα να σε αποπλανούσε και έτρεμε το φιλοκάρδι στο στήθος σου το αγαπημένο. Και εσύ, ακουμπώντας στον νόμο του, Μα όχι, όχι, φίλε μου, δεν θα θρέψω τη φλόγα του ονείρου, της ζήλιας. Είχε καιρό η χαρά να μου ανοίξει την πόρτα. Και μου είναι άγνωστη η απόλαυσή της, η συντροφιά της. Και βασανισμένος από την κρυφή λήψη, φοβάμαι ό,τι αγαπώ. Σε σένα αφιέρωμα, αφιερώνεται Ελληνίδα. Αυτό είναι το πρώτο. Το μετέφρασαν λοιπόν, σπουδαστές ελληνικής γλώσσας. Εάν μας δοθεί χρόνος θα το πούμε και τα υπόλοιπα. Ε, Ευχαριστούμε. Θα το... Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Αντιγενίτση. Και τιμή τώρα μας, τη χαρά το... μας, τιμή μας. Ευχαριστούμε. Ε, θα δώσω το λόγο για χαιρετισμό στον αναπληρωτή του διευθυντή, διε... αναπληρωτή διευθυντή του σχολείου Κοριτσάς, τον κύριο Θεμιστοκλή. Ε... Μπάμπλα. Κύριε, κύριε Μομπούλα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, καλησπέρα σε όλους. Αξιότιμη κύριε Ρίγα, αξιότιμα μέλη του ΔΣ του ΙΧΑ, αξιότιμη κύριοι και κύριες, αγαπητοί συμπατριώτες ανά το κόσμο, αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, είναι ιδιαίτερη τιμή που μου δίνεται σήμερα να χαιρετήσω αυτή την εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Κάθε μέρα, καθώς μιλούμε ή διαβάζουμε την ελληνική γλώσσα. Βιώνουμε μέσα στη ψυχή μα και στη καρδιά μα χαρούμενα γιορτινά συναισθήματα και την ίδια στιγμή ο νου μα φορταίνει νοήματα. Η προσφορά τη, όχι μόνο σε εμά αλλά σε όλο τον κόσμο, είναι τεράστια. Χωρί αυτήν, κανένα από τα επιτεύγματα που κατέφερα η ανθρωπότητα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Εξίσου όμω σημαντικό έργο που τελέστηκε με τη γλώσσα μα είναι πω μέσα από αυτήν ο κόσμο έμαθε του εξωτήριου λόγου του Ευαγγελίου. Επιπλέον. Γνωρίζουμε δεκάδε θέσει διαγεκριμένων ανθρώπων από όλο τον κόσμο που αποδεικνύουν με τεκμήρια την ασυναγώνιστη αξία τη ελληνική γλώσσα σε διεθνέ επίπεδο, επιβεβαιώνοντα πω πρόκειται για ένα δώρο του Θεού που οφείλουμε να διατηρήσουμε, να το φυλάξουμε.
και να το κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Αυτή την έννοια την έχουμε έντονη και εμείς οι εκπαιδευτικοί και αισθανόμαστε ευλογημένοι που τελούμε τέτοιο θεάρεστο έργο. Προσωπικά, ως τέκνο της χωριτσάς και γνώστης της ορίας του τόπου μου, μπορώ να επιβεβαιώσω πως σε εμά αυτό το δώρο, αυτό το σημαντικότατο μέρος της ταυτότητάς μας, μας αφαιρέθηκε δια της βίας για 70 ολόκληρα χρόνια, οδηγώντας μας σε πνευματική νέκρωση, σε υποχρεωτική βουβαμάρα. Μια κοιτήτα του ελληνισμού, της ανάπτυξης της ελληνικής γλώσσας, με μια ακαδημία στη Μοσκόπολη, με τυπογραφείο στην ίδια πόλη, με τα ελληνικά σχολεία και το Μπάνγκιο Γυμνάσιο και αναρρύθμιτους ορθόδοξους ναούς με επιγραφές στην ελληνική γλώσσα, ερημώθηκε πνευματικά. Η ζημιά που προκλήθηκε σε όλους μας ήταν τεράστια από κάθε άποψη. Για το αίμα όμως τόσο μαρτύρων που διώχθηκαν για την πίστη και τη γλώσσα, τους δύο πυλώνες της ταυτότητάς μας, ο Θεός μας χάρισε ξανά τη δυνατότητα να μιλούμε και να μάθουμε τη μητρική μας γλώσσα, να αισθανθούμε ξανά ζωντανή, γεμάτη νοσταλγία που οδηγεί στην αναζήτηση αυτών που χάσαμε. Έτσι σήμερα λειτουργεί στην κοριτσά το σχολείο Όμηρος, το οποίο 1550 μαθητές διδάκτηκαν και διδάσκονται την ελληνική γλώσσα, αλλά και τα φροντιστήρια Αριστοτέλης που διδάσκουν τον πλούτο της γλώσσας μας σε μικρούς και μεγάλους, σε ομογενείς και αλβανούς, με αρρωγούς και βοηθούς σε πατριώτες μας που στάθηκαν και στέκονται δίπλα μας σε κάθε προσπάθεια. Όλοι μας οφείλουμε να εκτιμήσουμε το πολύτιμο αυτό δώρο που μας χαρίστηκε και να φροντίσουμε κανείς να μην τη χάσει, όπως χάσαμε και εμείς, γιατί οι συνέπειε να είναι τραγικές και καταδικαστικές για το έθνος μας. Ας γίνει αυτή η μέρα, μια μέρα ετήσιας ανανέωσης, μιας υπόσχεσης, μιας υπόσχεσης που μας υποχρεώνει να φυλάξουμε, να διαδώσουμε, να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές αυτό το πολύτιμο θησαυρό που συνδέεται άμεσα με την ύπαρξή μας. Και δύο μαθήτριε μας, μας συνοδεύουν σήμερα, είναι η Γκρέις και η Σπυριτούλα, που θα διαβάσουν και αυτές ε, κάτι μικρό που έχουν ετοιμάσει για το τι αισθάνονται και πώς βιώνουν αυτές την εγμά της ελληνικής γλώσσας ε, στο σχολείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και τιμή. Ευχαριστούμε. Ε, θέλουν να, να, να λάβουν τώρα το λόγο. Όποτε νομίζετε εσεί, όποτε νομίζετε εσείς, αν θέλετε από τώρα. Αργότερα θα βάλουμε τους μαθητές. Ωραία. Γιατί... Ε, Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Ε, και θα συνεχίσουμε με το ε, έργο του διδασκαλίου στο ΙΧΑ. Ε, και επειδή ω δάσκαλο, ε, επί δύο χρόνια τώρα ασχολούμαι με την ε, διδασκαλία του, ε, θα σα πω λίγα λόγια για το έργο που επιτελέσαμε σε αυτά τα δύο χρόνια. Από το 2000. Το 2020 έχει δημιουργήσει ο ΙΧΑ σχολεία σε όλο τον κόσμο και έστεισε γέφυρες να ενώσει τον, επό... τον απόδειμο ελληνισμό της Διασποράς και όχι μόνο. Προσκάλεσε εθελοντές καθηγητές και δασκάλους που οργάνωσε το διδασκαλείο με τον λογότυπο του ορφικού παραγγέλματος παιδείας αντέχου, δηλαδή να προσιλώνεται, να προσιλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου ε, η υλοποίηση όλης της προσπάθειάς μας στηρίζεται στην τεχνογνωσία καταξιωμένων και εμπειρων εκπαιδευτικών που πλαισιώνουν τα σχολεία μας. Διδάσκουμε δωρεάν σε παιδιά και ενήλικες του απόδειμου ελληνισμού και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται να μάθει την ελληνική γλώσσα και στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού. Όλα τα σχολεία λειτουργήσαν και λειτουργούν ως τάξεις δημοτικού. Η διδασκαλία γίνεται πάνω στα δύο μοντέλα μεσότητας της αρετής του Πλάτωνος, εσωτερικής ισορροπίας μεσότητας της αρετής, κατά την οποία η λογική ισορροπεί την επιθυμία και το θυμό και το μοντέλο του Αριστοτέλη, εξωτερικής ισορροπίας μεσότητας της αρετής, όπου οι σκέψεις και οι πράξεις δεν είναι ελληπείς ούτε υπερβολές. Την παιδεία μας την θέλουμε ελληνορθόδοξη με διδακτική λογικής μαθηματικής σκέψης, μέθοδοι που οδηγούν την μικρή κοινωνία μας το ορθός διαλογίστε δια του ορθός κοινωνίν το Αριστοτέλη με αποκορύφωμα τον ενάρτητο άνθρωπο. Γιατί ο Αριστοτέλης δεν ήταν ποτέ ένα χρηστικό εργαλείο. Προέτρεπε πάντα να μετέχουμε αμοιβαία στην πραγματικότητα για να κοινωνούμε την ίδια εμπειρία. 
Η διδασκαλία των δύο μοντέλων και η λογική διδακτική μαθ, μαθηματική σκέψη έχουν προσθέσει πλούτο γνώσεων που βοηθάει στην διαμόρφωση της συμπεριφορά μας. Να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα με πνεύμα εναρέτου ανθρώπου. Και μακάρι αυτού του είδους τα μαθήματα να υπήρχαν στα σχολιά μας. Αν η φιλοσοφία αυτών των μοντέλων εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι η δημιουργία της ενάρτης κοινωνίας. μια κοινωνία με ομορφιά της πνευματικής ανάπτυξης, πιο ενάρετη, πιο έντιμη, πιο σοφή, γιατί υπάρχει απέριτη ομορφιά στην ηθική και στη γνώση. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Τσολάκη, η οποία ως τελετάρχης θα μας παρουσιάσει τους μαθητές μας από όλο τον κόσμο για να την, και να την ευχαριστήσουμε εκ για την εθελοντική προσφορά της στην Έλληνο Ορθόδοξη Διδασκαλία στους μαθητές μας. Κυρία Τσολάκη, έχετε το λόγο. Ε, να καλησπερίσω και εγώ όλους, να ευχαριστήσω τον Ήχα για αυτή την τιμητική πρόσκληση και γιορτή. Ε, να πω δύο λόγια και εγώ για την ελληνική γλώσσα και αμέσως μετά θα μιλήσουν οι μαθητές μας. Ελπίζω του χρόνου να έχουμε τη δυνατότητα οι μαθητές μας ε, να πούν ποίηματα για την ελληνική γλώσσα ε, που ψάχνοντας πραγματικά να βρω κάποιο για να πούμε απόψε ε, βρήκα ότι υπάρχουν πολλά και επομένως θα ξέρουν καλύτερα, καλύτερα την ελληνική γλώσσα και θα μπορέσουν να τα απαγγείλουν. Η ελληνική γλώσσα έχει επιδείξει μια αξιοθαύμαστη αντοχή στο χρόνο στοιχείο που την καθιστά αθάνατη. Δεν είναι απλώς το γεγονός ότι μιλιέται και γράφεται αδιάκοπα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι μόνο ο πλούτος, η τελειότητα, η ακρίβεια, η μουσικότητα, η σαφήνεια και η ευληγησία της. Είναι κυρίως το ότι η συγκεκριμένη γλώσσα έχει καταστεί ανοριακή, χωρίς όρια, υπερβαίνοντας γεωγραφικά και χρονικά πλαίσια. Η απεραντοσύνη της αποτυπώνεται ανάγλυφα στον τρόπο με τον οποίο έχει εμβολιάσει όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές γλώσσες, γονιμοποιώντας την παγκόσμια σκέψη. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο τόσοι μεγάλοι ξένοι διανοητές μίλησαν και έγραψαν για αυτήν, εξυμνώντας το μεγαλείο της. Η μεγάλη Γαλλίδα ακαδημαϊκός και συγγραφέα Ζακλίντερ Ομιγή αναφέρει χαρακτηριστικά «Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει ελληνικά, επειδή η ελληνική γλώσσα μας βοηθάει πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε τη δική μας γλώσσα. Και δεν είναι η μόνη, τα παιδιά μας στη συνέχεια θα πούν κάποιες φράσεις τις οποίες τις είπαν τρεις διάσημοι Γάλλοι επώνυμοι συγγραφείς και πίτες οι οποίοι προτείνουν την ελληνική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα, γλώσσα της Ευρώπης. Θα αρχίσουμε τώρα να λένε τα παιδιά και οι μαθητές μας Αυτά τα οποία ετοιμάσαμε μαζί στην ώρα του μαθήματος και τα οποία θα έχετε τη δυνατότητα να τα βλέπετε. Ε, δεν ξέρω αν η Αντριανή γύρισε από το... Ναι, 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 ναι γύρισα, γύρισα. Ε, ναι. Αντριανή μου, μπορείς να ξεκινήσεις. Αντριανή. Ναι. Είμαι η Αντριανή από το Βέλγιο, μαθήτρια του διδασκαλίου του International Hellenic Association. Αγαπώ την ελληνική γλώσσα, παρακολουθώ για δεύτερη χρονιά τα μαθήματα της ελληνοορθόδοξης παιδείας, ομήρου οδύσσια, λογική μαθηματική σκέψη και μυθολογία. Τρεις επίφανης Γάλλοι προτείνουν τα ελληνικά ως επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμμαθητές μου θα σας εξηγήσουν τους λόγους. Μπράβο, Αντριανή. Ε, Γκέιλ. Γκέιλ, μας ακούς. Ναι, συγγνώμη. Είμαι Γέλα από την Βιρτζίνια της Αμερικής. Μαθήτρια του Ελληνικά... Συγγνώμη, μαθήτρια του International Ελληνικά Association. Ο σύζυγος μου ήταν από την Αίγινα. Αγαπώ πολύ την Ελλάδα και την Ελληνική γλώσσα. Διότι οι λέξεις της Ελληνικής γλώσσα έχουν βαθιά συναισθηματικά νοήματα. Ευχαριστούμε πολύ, Γκέιν. Ο Νίκος, από την Καλιφόρνια. 
Ima o Niko supporting California tis Americis, Ima Mathitis to the Rascalio to International Hellenic Association, Agopot in a lit in a kigrosa kept on plot politis more, the oti illini kigrosa, the atiponi in a litia ton pragmaton, get the evrini ton nu. Oliorea, I Caterina put in Anglia. Κατερίνα, μας ακούς? Πριν από λίγο ήταν μαζί μας. Ε, λες, λέει, από το Τορόντο. Okay. Αμέσως... Okay. Κατερίνα, okay. ναι, Κατερίνα. Okay. Πρώτα εσύ και μετά η λες, λέει. Έλα, πάμε. Ε, είμαι η Κατερίνα από την Αγγλία. Ο παππούς και η γιαγιά μου ε, ήταν από την Αθήνα. Είμαι και εγώ μαθήτρια to the Ascalio to International Hellenic Association. Uh, Agapo tin elada ke tin eliniki glossa. I lexis tis enelinikis glossas apichun vatia sima siologica noimata. Poli efkaristume, poli efkaristume, Katerina. I les lei apo to Toronto. Imi ai les lei apo to Toronto to Canada. O papusmu ke iayamu itana potin kavala. Le trevo tinalava ke tinalanikis glosa, dioti ilexis telenikis glosa ahun vafia musica noimata. Bravo, Leslie. Isun ipero hia popsi. E Daphne, apoto velio. Είμαι η Δάφνη από το Βέλγιο, μαθήτρια του διδασκαλίου του International Hellenic Association. Η μητέρα μου είναι από την Θεσσαλονίκη και ο πατέρας μου από την Αθήνα. Μαθαίνω τα ελληνικά γιατί αγαπώ την Ελλάδα, γιατί αυτή είναι η πατρίδα μου, η μάνα και η αδερφή μου. Μπράβο Δάφνη, πολύ καλή. Ε, Χρήστο από την Ιρλανδία. Είμαι ο Χρήστο από την Ιρλανδία, μαθητή του διδασκαλίου του International Hellenic Association. Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα για τη μνήμη, η αρχαία γονή και η πάμφουτη πορεία επίησε και δόρισε στον κόσμο την Σοφία. Γνωρίζουμε όλοι ότι ανεξάρτητα από τα ραγδαία επιστημονικά και φιλοσοφικά και εκτιμένα του, το ελληνικό πνεύμα μπόρεσε να ορίσει τι έννοιε τη δημοκρατία. Μπράβο Χρήστο. Συγχαρητήρια σε όλους. Ε, να ευχηθούμε του χρόνου όλοι να μας πείτε ένα πολύ ωραίο ποίημα για την ελληνική γλώσσα. Κύριε Βόγκολη, έχετε... Ε, ένα λεπτό. Θα ακολουθήσουν τώρα οι μαθητές από το ε, Κέντρο Πολιτισμού της ε, Μόσχας. Ήτρια πρώτου έτους του κρατικού γλωσσαλονικού πανεπιστήμιου της Μόσχας. Και φυσικά ούτε ήξερα, ούτε καταλάβαινα ότι... Ε, ε, εγώ, δεν ένα... ακούμε, δεν ακούμε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, ε, παιδιά σπουδά κάποια από σας πάρα πολλά χρόνια. Α, θα ήθελα αν κάποιος α, έχει τη διάθεση να μας πει α, τι τον έσπρωξε να μάθει ελληνικά, πώς ήρθε σε επαφή με αυτή τη γλώσσα, ποιες δυσκολίες αντιμετώπισε. Ε, θα, ποιος θα ήθελε να μας πει. 
Εγώ, Κατερίνα. Έλα, Κατερίνα. Uh, πριν από 11 χρόνια επισκέφτηκα την Ελλάδα για πρώτη φορά uh, και ερωτεύτηκα αυτή την υπέροχη χώρα, τους ανθρώπους της, την εκφραστική και μελωδική της γλώσσα. Uh, επιστρέφοντας στο σπίτι μου είχα δύο επιθυμίες uh, να, σκεφτώ, uh, να επισκεφτώ ξανά αυτή την χώρα και να μάθω την ελληνική γλώσσα. Η γλώσσα των θεών του Ολύμπου που μιλούσαν ο Αριστοτέλης, ο Ευκλήδης, ο Πλάτωνας, ο Πυθαγόρας που συνέβαλαν ανεκτήμητα στον ανθρώπινο πολιτισμό. Η ελληνική γλώσσα βοηθάει να ανοίξει το πέπλο πάνω από τον εθνικό ελληνικό πολιτισμό που κουντώνει από τον μυστική γοητεία των παρελθόντας. Uh, με τη μελέτη της ελληνικής, όχι μόνο μαθαίνεις μία νέα γλώσσα, αποκτάς διάφορες γνώσεις, αλλά έρχεσαι σε επαφή με τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας και μαθαίνεις καλύτερα τη μητρική σου γλώσσα. Η μεγάλη, δυνατή και όμορφη ελληνική γλώσσα εισχώρησε σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, αλλά ειδικά στην ρωσική γλώσσα. Άλλωστε, τα έθνη μας uh, συνδέονται με βαθιές ιστορικές α, ρίζες. Α, όχι μόνο στην θρησκεία, την ειρήνη, τον πολιτισμό, αλλά και στην γλώσσα. Στα ρωσικά, σύμφωνα με τις πιο μετροπαθείς εκτιμήσεις, υπάρχουν περισσότερες από 14.000 λέξεις ελληνικής προελευ... προέλευσης. Χαίρομαι που μαθαίνω ελληνικά και α, χάρη στην μαεστρία της δασκάλας μου η εκμάθηση της γλώσσας α, είναι ποικιλή και ενδιαφέρουσα. Μετατρέπεται σε πραγματική απόλαυση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμεί ευχαριστούμε για τα τόσο όμορφα πράγματα που είπες. Αναδρομή, σχέση της ελληνικής κουλτούρας με τη ρωσική. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, Βαλεντίνη. Ακριβώς τότε αρχίζει να αλλάζει η τύχη μου. Και τώρα, Ακούγεται. εδώ και 25 χρόνια διδάσκω αυτήν την ξεχωριστή γλώσσα, η οποία μου χαρίζει τόσες όμορφες στιγμές. Μου δίνει... Α, α, ακούγε, ακούγεται? Ναι. Ναι, Ωρα, ακούγεται. Ωρα. Η ευκαιρία να γνωρίζω ενδιαφέροντες ανθρώπους. Να σας πω την αλήθεια ότι η ελληνική γλώσσα είναι αυτό που με καθορίζει. Είναι η γλώσσα που μου ταιριάζει. Και στα μαθήματά μου προσπαθώ να μοιραστώ την αγάπη μου και τον μεγάλο σεβασμό μου σε αυτήν την όμορφη, υπέροχη γλώσσα. Και ξέρετε, είμαι πολύ ευτυχισμένη και πολύ περήφανη που μπορώ να γίνω έτσι μικρό κομμάτι αυτού του απέραντου κόσμου που λέγεται η ελληνική γλώσσα. Και τώρα μερικοί από τους μαθητές μου θα πούν λίγα λόγια για το τι σημαίνει για αυτούς η ελληνική γλώσσα και γιατί μαθαίνουν αυτή την ωραία γλώσσα. Καλησπέρα, με λένε Σέριο. Είμαι μαθητής του πρώτου έτους στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Τα ελληνικά μαθήματα είναι διασκέδαση για εμένα, γιατί μου αρέσει να μαθαίνω τις ξένες γλώσσες και να μιλάω στους ανθρώπους από διάφορες χώρες όταν ταξιδεύω. Επίσης, Πέρυσι, τον Αύγουστο, ήμουν στην Ελλάδα και ήμουν έκπληκτος από την ομορφιά αυτής της χώρας, το φαγητό της και την φύση της. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το κέντρο και την δασκάλα μας για την ευκαιρία να μάθουμε αυτήν την υπέροχη γλώσσα. Συγχαρητήρια για την παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Είναι μια από τις πιο όμορφες και αρχαίες γλώσσες στον κόσμο. Για μένα να μιλάω ελληνικά δεν είναι μόνο η ευκαιρία να επικοινωνώ στα ταξίδια, αλλά και να ακούω τραγούδια και να παρακολουθώ ελληνική ταινία στο πρωτότυπο. Είναι ευκαιρία να μάθω περισσότερα για την χώρα και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Χάρη στην μάκρα ιστορική μας φιλιά, η μητρική μου γλώσσα η ρωσική έχει απορρόφηση πολλές λέξεις από την ελληνική γλώσσα. Τώρα χρησιμοποιώ τα ελληνικά και στην ζουλιά μου. Βέβαια, θα συνεχίσω να μαθαίνω ελληνικά και να βελτιώνω το επίπεδο μου και τις γνώσεις μου. Μάθετε ελληνικά μαζί μας στο κέντρο ελληνικού πολιτισμού. 
Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πολύ που έχω την ευκαιρία να σπουδάσω ελληνικά. Εδώ και πέντε χρόνια επεξκέπτομαι κάθε χρόνο την Ελλάδα. Με ενδιαφέρει η ιστορία και ο πολιτισμός αυτής της χώρας. Ε, και για να ταξιδέψω μόνη μου τη χώρα χρειάζομαι ελληνικά. Η Ελλάδα είναι η δευτέρη χώρα για μένα μετά τη Ρωσία που ζεσταίνει την ψυχή μου. Ε, λατρεύω την Ελλάδα και ελληνική γλώσσα. Γεια σας. Στη καρδιά της Μόσχας, κοντά στην Οντονικόλσκα και πέντε λεπτά με τα πόδια από το Κρεμλίνο, βρίσκεται ένα μνημείο. Αυτό το μνημείο μας σημάζει για τη σήμαση της παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας που γιορτάζουμε σήμερα. Αυτό είναι μνημείο των αδερφών Λιχούδης που ίδρυσαν το πρώτο πανεπιστήμιο στην Ρασία, την Σλάβο Γκρέκο Ακαδημία. Τα ελληνικά ήταν η γλώσσα των λόγιων άνθρωπων στην Ρασία εκείνη την εποχή. Αλλά δεν είναι μόνο παράδειγμα για το πως οι Έλληνες και τα ελληνικά έπαιξαν μεγάλο και σημαντικό ρόλο στην επιστήμη της Ευρώπης. Σήμερα η Ρασία είναι ανοιχτή για νέες πολιτιστικές εμπειρίες και ελληνικά γλώσσα έχει μεγάλο δυναμικό στη Ρωσία. Εύχομαι να ενταχτούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην μελητή της ελληνικής γλώσσας και να γίνουν μέρος του μεγάλου ελληνικού κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Είμαι Ελισαβέτα. Είμαι Ρωσίδα. Α, τώρα μένω στην Σικελία, στη, στην Ιταλία, στην α, πόλη, α, πόλη της Μισσίνας. Μαθαίνω, μαθαίνω τώρα δύο γλώσσες, α, Ιταλικά και Ελληνικά. Α, θέλω να ξέρω α, Ελληνικά γιατί α, μου αρέσει η Ελλάδα. Και μου αρέσουν α, ελληνική κουζίνα, α, το κρασί, τα βουνό και η ιστορία, η ιστορία της. Α, Ελλάδα, Ελλάδα έχει α, πολύ όμορφη ζωή. Σας ευχαριστώ για... για σας ευχαριστώ. Γεια σου. Γεια σου. Ωραία. Αυτή ήταν φιλιτές, η τελευταία, η δευτεροετής. Α, ωραία, ωραία. Τα μισή χρόνο διδάσκονται την ελληνική. Και επειδή είναι διαδικτυακά τα μαθήματα, συμμετέχουν και από άλλε πόλει. Α πούμε, η κυρία ήταν από τη Μεσίνη, από την κάτω Ιταλία, είδατε. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα ξανά ε, με τα παιδιά, τα οποία θα μα πούν με τη σειρά του. Ένα λεπτό. Όχι, το είπαμε. Είναι Αυτό το είπαμε. Του κατοικού. Αυτό το είπαμε. Την κοριτσά θα βάλετε τώρα. Τα παιδιά τη κοριτσά. Ένα λεπτό, όχι, δεν έχει... Ε, μπορούμε, ναι. Ε, μπορούμε, ναι. Κύριε Παμπούλα, αν έχετε την καλοσύνη να μας παρουσιάσετε... Φυσικά, τρα... φυσικά. Με τα χαράς και τη μήνα. Ωραία, ωραία. ακούμε. Λοιπόν, ας ε, ακούσουμε και λίγο τα παιδιά μας, τις σκέψεις τους, το πώς αυτοί βιώνουν την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ε, ας ακούσουμε πρώτα τη Σπυριδούλα, που είναι την 7η τάξη της Β' Γυμνασίου και μετά την Grace, που είναι την 8η ε, ε, τάξη, μάλλον Έβδομη είναι αλφα γυμνασίου και όγδοη όπως είναι εδώ το εκπαιδευτικό σύστημα είναι βήτα γυμνασίου. Να προχωρήσουν τα παιδιά. Ναι. Σπυριτούλα. Χαίρετε. Ολοκαστάζομαι Σπυριτούλα Ωνά και είμαι μαθήτρια της έβδομης τάξης. Είμαι ομογενής από το χωριό Βρένοβο. Μαθαίνω ελληνικά γιατί μου αρέσει η ελληνική γλώσσα 
πειράξει το λεξιλό γιο μα, έχει πολλέ λέξει από την ελληνική. Μα ξέρω καινούριε λέξει και αισθάνομαι πω μιλάω μια πολύ όμορφη αρχαία γλώσσα. Μου αρέσει πολύ. Καθώ εμπλουτίζω το λεξιλό γιο μα. Αλλά πιο πολύ μου αρέσει γιατί έχει μια υπέροχη μυθολογία που δεν υπάρχει αλλού. Γνωρίζω τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από τη μυθολογία και τι ιστορίε που διαβάζω. Καθώ και μέσα από το μάθημα τη ελληνική γλώσσα που διδάσκομαι στο σχολείο. Λέξη-λέξη, μαθαίνω καθημερινά περισσότερα πράγματα για την Ελλάδα. Σα ευχαριστώ πολύ. Η Γκρέι. Χαίρετε. Ονομάζομαι Γκρέι Ρούση και είμαι μαθήτρια τη 8η κάρτη του σχολείου Όμηρο Κοριτσά. Είμαι ομογενή από την Κοριτσά. Θέλω να σα πω δύο λόγια για την ελληνική γλώσσα, όπω εγώ την αισθάνομαι. Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα στο σχολείο μου. Σκέφτομαι πω θα ήθελα να συνεχίσω στο Πανεπιστήμιο, στην Ελλάδα, στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη. Το μαθαίνω γιατί θέλω να μιλάω στα ελληνικά όταν πηγαίνω στην Ελλάδα ή όταν μιλάω με τη γιαγιά και τα άλλα μέλη τη οικογένειά μου. Αγαπώ την ελληνική γλώσσα γιατί είναι πλούσια. Μου επιτρέπει να εκφράζω πολλά συναισθήματα και ακόμα δεν είναι δύσκολο να την μάθω. Μου αρέσει πώ ακούγεται, πώ προφέρεται και το ότι μπορώ να μιλήσω με λεπτομέρειε για όσα αισθάνομαι. Μέσα από αυτήν γνωρίζω τον ελληνικό πολιτισμό, την αρχαία Ελλάδα, του αρχαίου Έλληνε ποιητέ και συνθέτε. Μαθαίνοντα για αυτού, εμπλουτίζω τι γνώσει μου. Μαζί με τη γλώσσα, μαθαίνω για τον ελληνικό πολιτισμό, καθώ και μέσα από τι ταινίε και τη μουσική. Όταν βλέπω μια ταινία, θαυμάζω το πόσο ωραία και πόσο πολιτισμένα μιλάνε. Ενώ μέσα από τη μουσική μαθαίνω πώ μπορεί να εκφράζει κανεί τα συναισθήματα και τι σκέψει του. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε τώρα με τα παιδιά από το κέντρο πολιτισμού τη Μόσχα. Καλησπέρα. Με λένε Διονύση. Είμαι 12 χρονών και μένω στη Μόσχα. Μου αρέσουν τα ελληνικά. Ο πατέρα μου είναι Έλληνα. Αγαπώ την Ελλάδα. Θέλω σύντομα να πάω πάλι εκεί. Γεια σα, με λένε Σεργέη και στα ελληνικά Σέργιο. Είμαι 15 χρονών και είμαι από τη Μόσχα. Μαθαίνω ελληνικά σχεδόν δύο χρόνια και μου αρέσει να μιλάω ελληνικά με τη γιαγιά και τον παππού στο τηλέφωνο και όταν πηγαίνω στην Ελλάδα στην Θεσσαλονίκη. Γεια σα. Με λένε Αλέκ. Είμαι εννιά χρόνια. Είμαι από τη Μόσχα. Μα σένα ελληνικά. Γιατί με κάνει δικαπέ στην Ελλάδα. Μου αρέσει η Ελλάδα. Γεια σα. Με λένε Ήλια. Είμαι ένδικα χρόνια. Κάθε Σάββατο έχω μάσιμα ελληνικών. Μου αρέσει η ελληνική γλώσσα. Μου αρέσει η Ελλάδα. Γι' αυτό μαθαίνω ελληνικά. Γεια σας. Με λένε Ραμάν. Είμαι 14 χρονών. Είμαι από τη Ρωσία. Μένω στη Μόσχα. Μαθαίνω ελληνικά στο κέντρο ελληνικού πολιτισμού. Μου αρέσει η ελληνική γλώσσα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ κάπου έχουμε φτάσει στο τέλος. Ε, κύριε Γιαννίτση, <coughs> έχουμε χρόνο ακόμα να μας πείτε και το υπόλοιπο ποίημα. Εάν με ακούτε, κυρία Γιαννίτση. Λοιπόν, δεν μας ακούει η κυρία Γιαννίτση. Εγώ μπορώ να πω κάτι. Παρακαλώ. Με ακούτε. Ναι. Με ακούτε εμένα. Αντώνης λέγω. Αντώνης Βαρδουλάκης. Με ναι ακούτε. κύριε Βαρδουλάκη. Σας ακούμε. Λοιπόν, εγώ πρώτη φορά έχουμε σε επαφή με, με σας. Κατά τύχη τώρα. Λοιπόν, είμαι καθηγητής στο μαθηματικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχω πάρει σύνταξη τώρα. Και θέλω να πω δύο-τρία πράγματα γιατί συγκινήθηκα με αυτά που άκουσα από τα παιδιά, από τη Μόσχα, από όλα τα σημεία της γης. Λοιπόν, πρώτον, Ήμουνα προημερό στην Κίνα, γιατί δουλεύω τώρα στην Κίνα. Θα σας δείξω εδώ πέρα ένα, μια, 
τσάντα η οποία αναφέρει τρεις, πέντε, τέσσερις λέξεις. Είναι το International Symposium of, ε, Symposium of ε, Autonomous Systems. Δηλαδή σε τέσσερις λέξεις μέσα οι τρεις είναι ελληνικές. Το, το International είναι δια... Λοιπόν, Symposium είναι τη ελληνική λέξη. Στα κινέζικα. Ε, autonomous είναι το αυτόματο. Και οι τελευταία λέξη είναι Systems. Σύστημα. Λοιπόν, στις τέσσερις κινέζικες λέξεις οι τρεις είναι ελληνικές. Αυτό ήθελα να πω πρώτο. Δεύτερον, να σας δείξω ένα βιβλίο που βγάλανε οι Κινέζοι για, τα, για τον Ευκλήδη, έτσι, για τα στοιχεία του Ευκλήδη. Έτσι, στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχουν τα στοιχεία του Ευκλήδη, αλλά στην Κίνα έχουν εκδοθεί και κοστίζουν μόνο 14 ευρώ όλος αυτός ο τόπος που βλέπετε εδώ. Λοιπόν, στην αρχαία Ελλάδα όποιο δεν ήξερε τα στοιχεία του Ευκλήδη θεωρείται ο αστοιχείωτος, εξού και η λέξη αστοιχείωτος. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ο Ευκλήδης, ο οποίος ήταν ένας ε, βιβλιοθηκάριος, ε, διαβάζω τώρα τα στοιχεία του και θα σας πω τρεις λέξεις που αναφέρονται στα στοιχεία του Ευκλήδη και αποδεικνύεται τώρα ότι αυτή η γλώσσα που μιλάμε τώρα είναι η ίδια γλώσσα που μίλαγε ο Ευκλήδης το 340 π.Χ. Γιατί το λέω αυτό. Διότι το μόνο αντίγραφο των στοιχείων του Ευκλήδη που υπάρχει στη γη υπάρχει στο Bodleian Library της Οξφόρδης και είναι ένα αντίγραφο από κάποιον αρέθα παπά από την Κόρυνθο στο 888 μετά Χριστό στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, πιο παλιό δεν υπάρχει. Αυτό είναι το πιο αρχαίο. Λοιπόν, ανοίγοντα αυτό μπορεί κανείς να το επισκεφτεί και να διαβάσει ελληνικά, σαν και αυτά που μιλάμε τώρα. Θα σας πω μόνο δύο-τρία πράγματα που λέει ο Ευκλήδης στα ελληνικά, γραμμένα το 330 π.Χ. και τα καταλαβαίνουμε τώρα όλοι οι Έλληνες. Λοιπόν, το πρώτο είναι το, ε, ο, ε, το Ευκλήδιος αλγόριθμος, ο οποίος λέει στα ελληνικά δύο αριθμών δοθέντων το μέγιστο κοινών μέτρων αυτών ευρύν. Αυτά είναι ελληνικά του 340 π.Χ. 330 π.Χ. Δύο αριθμών δοθέντων, τα καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, και το άλλο είναι ότι πιο κάτω ο Ευκλήδης αποδεικνύει ότι η πρώτη αριθμή, η πρώτη αριθμή για αυτούς που δεν ξέρουν είναι οι αριθμοί όπως το 3, το 5, το 7, που δεν έχουν διαιρέτες παρά μόνο τη μονάδα. Το 11, το 13, λοιπόν. Και απέδειξε ο Ευκλήδης στο 340 π.Χ. και λέει η πρώτη αριθμή, δεν λέει την άπειρη, λέει η πρώτη αριθμή πλήους ισή παντός προτεθέντος πλήθους πρώτων αριθμών. Δεν λέει ότι είναι άπειρη, γιατί άπειρη δεν ορίζεται ποτέ. Λέει ότι η πρώτη αριθμή πλήους ισή, είναι περισσότερη δηλαδή, παντός προτεθέντος πλήθους. Δηλαδή, αν μου πείτε ότι είναι χίλι, είναι περισσότερη από χίλι. Αν μου πείτε ότι είναι 10.000, λοιπόν, αυτά είναι ελληνικά, γραμμένα από τον Ευκλήδη, θα το βρείτε κανείς στο Bodian Library τα στοιχεία του Ευκλήδη στα ελληνικά, το 340 π.Χ. Τα μιλάμε ακριβώς τώρα όταν μιλάμε ελληνικά, όταν λέμε η, η πρώτη αριθμή είναι οι ίδιες λέξεις. Γραμμένα με τα, με τα ίδια στοιχεία, λοιπόν, το επαναλαμβάνω, λέει ο Ευκλήδης, η πρώτη αριθμή πλήους ισή, είναι περισσότερη, παντός προτεθέντος πλήθους πρώτων αριθμών. Και ύστερα το αποδεικνύει με, με μια απόδειξη την οποία... Ένας μέγας μαθηματικός στο Κέμπρις, ο Χάρντι, λέει ότι αυτή η απόδειξη που δίνει ο Ευκρίδης ότι οι πρώτοι αριθμοί δεν τελειώνουν ποτέ ότι είναι άπειροι, είναι ένα από τα θαύματα της ανθρώπινης σκέψης. Το αναφέρει στο βιβλίο του Mathematicians Apology ο Χάρντι σαν ένα παράδειγμα της πιο ωραίας και λογικής αλληλουχίας σκέψης αυτής της αποδείξεως ότι οι πρώτοι αριθμοί δεν τελειώνουν ποτέ. Λοιπόν, ξεκινάει όπως σας είπα. Ευχαριστούμε. Κύριε λοιπόν. Καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για την ελληνική γλώσσα. Σας λοιπόν, ευχαριστώ. είμαστε ευτυχείς που μιλάμε την ίδια γλώσσα με τον Ευκλήδη και τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα ακριβώς την ίδια γλώσσα μετά 3.000 χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και εμείς σας ευχαριστούμε και αν επιθυμείτε να προσφέρετε δωρεάν. Ε, διδασκαλία, ευχαριστώ να ε, σας δω. Να σας πω ότι, να σας πω και εν ολίγης ότι αυτά που διδάσκω στην Κίνα που είναι ε, τα μαθηματικά της ρομποτικής στηρίζονται, μπορώ να το αποδείξω και να σας στείλω και απόδειξη, στηρίζονται στον ευκλήδιο αργόριθμο. Και αυτή τη στιγμή γράφω ένα, ένα άρθρο για το Control System Society του, 
του Ινστιτούτου Ελεκτρολόγων Μηχανικών της Αμερικής, όπου αποδεικνύω ότι ο ευκλήριος αλγόριθμος που διατυπώθηκε από τον ευκλήρι το 340 π.Χ. και αναφέρεται στα στοιχεία, είναι η βάση για την λύση εξισώσεων που οδηγούν στους ελεκτές συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Και τώρα θα δώσω στο, στο φίλο μου τον καθηγητή, τον κύριο Καροφωτιά. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ε, θερμά συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί το θέμα της γλώσσας, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής και η άλλη, και η κυρία Τσολάκη, είναι κέριο για την πατρίδα μας. Ε, είναι από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και οπό, οπωσδήποτε είναι γνωστό ότι το 35% περίπου των επιστημονικών όρων στα αγγλικά, στι θετικέ επιστήμε, είναι ελληνική προέλευση. Δεν χρειάζεται τώρα να αυτά, είναι γνωστά. Εκείνο που ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, είναι η προσωπική μου εμπειρία από 15 χρόνια που δίδαξα σε αμερικάνικα κολέγια. Από τις εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες που είχα από την Αμερική, ελληνικής καταγωγής, δυστυχώς, το λέω και κλαίω, ένα 10 με 15% ή γνώριζαν καλά ελληνικά. Και η δεύτερη και τρίτη γενιά έχουν πρόβλημα. Έχω συγγενείς στο Σικάγο, Νέα Υόρκη κλπ. Τα παιδιά τους, δεύτερη και τρίτη γενιά, δεν γνωρίζουν καλά ελληνικά. Είναι, είναι, είναι τραγικό. Και οπωσδήποτε είστε αξέπαινοι για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε και ελπίζω να ευαισθητοποιηθούν κάποιοι αρμόδιοι και οι πολιτικοί ηγέτες και οι θεσκευτικοί ηγέτες να γίνει κάτι. Υπάρχουν βέβαια ευτυχώς αξέπαινοι συμπολίτες, συμπατριώτες στην Αμερική που προσφέρουν χρήματα όπως ο Γιώργος ο Κολοβός μια έδρα κάτω στο Λος Άντελες και κάποιοι άλλοι που γνωρίζω προσωπικά και κάτι ακόμη ότι οι συγγενείς μου ζήτησαν βιβλία για τον Καποδίστρια και τον Κολοκοτώνη στα Αγγλικά και δεν βρίσκουν στην Αμερική. Μήπως θα έπρεπε το είχα να κάνει και γι' αυτό κάτι. Μη σας απασχολώ άλλο. Αυτό ήθελα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Αν κάποιο άλλο έχει... Ε... κάτι να μα πει, ευχαριστώ. Σηκώστε το ηλεκτρονικό χέρι. Λοιπόν, δεν βλέπω κάποιο χέρι. Κυρία Γιαννίτση, θα ήθελα να μας διαβάσετε το τελευταίο ποίημα. Ναι, ένα λεπτό. Ο κύριος Κορατζίκος, στρατηγία, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Απλώ θέλω να προσθέσω κάτι. Δεν είναι βέβαια καινούργιο, αλλά η, η ύπαρξη και η χρήση της ελληνικής γλώσσης είναι συνηθισμένη με την ύπαρξη του έθνους. Εάν χάσουμε τη γλώσσα μας, κινδυνεύει να απολεστεί και το έθνος. Αυτό ήθελα να πω. Πολλά μπορεί να πει κανεί βέβαια για τη γλώσσα, αλλά ε, σημειώνω αυτό το οποίο είναι νομίζω κέριο. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε στα δύο. Ε, κάποιος άλλος έχει σηκώσει το χέρι. Κυρία Γκανίτση, σας ακούμε. Κυρία Γκανίτση, μας ακούτε. Ένα λεπτό, συγγνώμη, δεν είχα ανοίξει τον ήχο. Ναι, ναι. Ε, αν μου επιτρέπετε, λέω. Να, πω, να αναφερθώ σε μία φράση της Αμερικανίδος συγγραφέα Έλεν Κέλλερ, η φλή ήταν αυτή, η οποία είπε «Αν δεχτούμε ότι το βιολί είναι το τελειότερο μουσικό όργανο, τότε η ελληνική γλώσσα είναι το βιολί της ανθρώπινης σκέψης». Και επίσης... Ε, επειδή χρειάστηκε να αποχωρήσω για λίγο, δεν ξέρω αν είχαμε τη δυνατότητα να βάλουμε το παιδικό βίντεο των παιδιών με την Μαρία Κυπουρού, των ελληνόφωνων παιδιών, 
με την ευκαιρία επειδή μας ακούνε άνθρωποι, αξιολογότατοι άνθρωποι, Έλληνες και φιλέλληνες από... Ε, μην καθυστερώ με βάλτε το κυρία Γιάννητση. Το βίντεο εσείς μπορείτε να το βάλετε. Είναι αυτό που σας έστρεψε. Κυρία Γιάννητση, βάλτε το για να μην καθυστερώ. Εγώ δεν έχω πρόσβαση. Απλά να πω ότι αυτή τη στιγμή στη Μόσχα, στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, λειτουργούν 34 τμήματα ελληνικής γλώσσας καθημερινά. 34, εκ των οποίων 9 είναι παιδικά. Τρία για ρωσόφωνα παιδιά, έξι για ελληνόφωνα παιδιά. Ε, εάν έχουμε τη δυνατότητα να βάλετε το βίντεο των παιδιών του ελληνικού τμήματος, εάν δεν έχουμε την τεχνική αυτή δυνατότητα, γιατί σας τα είχα στείλει, κύριε Βόγκολη, τους συνδέσμους, να πούμε ότι... Όχι, δεν, το... δεν το έχω, δεν το έχω, όχι. Κυρία Μαρία Σκυπουρού, δεν πειράζει. Του χρόνου να είμαστε καλά, θα το διαβάσουμε αύριο. Ε, να πω, εάν επίσης μου επιτρέπετε, ότι ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του νομπελίστα Οδυσσέα Ελίτη κατά την τελετή βράβευσή του, όπου εκεί φαίνεται η συνέχεια, η ενδελέχεια για το μεγαλείο της ελληνική γλώσσας, τη γλώσσα την ελληνική, που είναι η πιο παλιά και η πιο πλούσια γλώσσα του κόσμου. Μην ξεχνάτε την πατρίδα μας και προπαντός τη γλώσσα μας. <κυρίζει> Πρέπει να είμαστε περήφανοι, όλοι περήφανοι. Εμείς και τα παιδιά μας για τη γλώσσα μας. Είμαστε οι μόνοι σε ολόκληρη την Ευρώπη που έχουμε το προνόμιο να λέμε τον ουρανό ουρανό και τη θάλασσα θάλασσα όπως την έλεγαν ο Όμηρος και ο Πλάτωνας πριν δυόμισι χιλιάδες χρόνια. Δεν είναι λίγο αυτό. Η γλώσσα δεν είναι μόνο ένα μέσο επικοινωνίας. Κουβαλάει την ψυχή του λαού και όλη την ιστορία και όλη του την ευγένεια είναι αυτό που είπε και ο προλαλήσαντας, δηλαδή είναι η ταυτότητά μας, η γλώσσα μας. Και εν κατακλείδη, ε, πριν ε, μου επιτρέψετε να περάσουμε στον Πούσκι, να πω, να αναφερθώ σε ένα πολύ μικρό απόσπασμα ενός Ρώσου περιηγητή που περιηγείται τον ελληνικό κόσμο Στη δεκαετία του 30, 1835, νεοσύστατο ελληνικό κράτος, η Ελλάδα, πρόκειται για έναν μυστικό σύμβουλο, τον Βλαντίμιρ Ορλόφ Νταβίντοφ, επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Επιστημών, συγγραφέα, προστάτη των τεχνών και λάτρη της αρχαιότητας. Μάλιστα μαζί του ε, περιηγείται τον ελληνικό κόσμο ο διακεκριμένος Ρώσος ζωγράφος Καρ Μπρουλόφ, ο οποίος... Ο οποίος ε, α, απαθανατίζει τα τοπία και την καθημερινότητα της χώρας μας και έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε έχουν σωθεί πίνακες του από την Ελλάδα του 1835. Για να μην ε, κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, ολοκληρώνοντας τους, ε, περι, την περιηγητική του ε, το, ε, τις περιηγητικές του, τα απομνημονεύματά του από την περιήγησή του, ο Ορλόφ Δαβίντοφ αναφερόμενο στην Ελλάδα για να δείξουμε το έντονο φιλελληνικό πνεύμα του φίλου ομόδοξου λαού, το οποίο εμείς το βιώνουμε και σήμερα, που ζούμε εδώ, η ελληνική ομογένεια στη Μόσχα, ολοκληρώνοντας λοιπόν λέει, γράφει, όσο μακρύ και να διαγράφεται το μέλλον του βορρά, Άλλο τόσο εκτείνεται σε βάθος και το παρελθόν της Ελλάδας. Και όταν η δύναμη του ατμού θα εκμυδενήσει τις αποστάσεις σε όλη τη γήινη σφαίρα και θα αντικαταστήσει τον μόχθο χιλιάδων ανθρώπων, ώρα ρομποτική, ακόμα και τότε ο ανθρώπινος νους δεν θα καταφέρει να δημιουργήσει τίποτα τελειότερο από την Ηλιάδα και τον Παρθενώνα. Αυτά τα λέει ο Ορλόφ Νταβίντοφ το 1835, εκδόθηκε στην Αγία Πετρούπολη το 1839. Και αν θέλετε, το βίντεο κύριε Βόγκολη, το παιδικό το βρήκατε? Όχι, όχι, δεν το βρήκα, όχι. Λοιπόν... Ε... Να είμαστε καλά. Είναι ωραίο βίντεο, το είχαμε κάνει τα παιδάκια. Το χρόνο να είμαστε καλά. Τότε να ακούσουμε, να διαβάσουμε 
Θα δώσω ένα λεπτό, κυρία Γιαννητσή. Ε. Θα δώσω το... στον κύριο Παναγία, τον συνάδελφο γιατρό. Κύριε, κύριε Παναγία, έχετε το λόγο. Ε, μίλησε η κυρία Γιαννίτση για θάλασσα. Η γλώσσα μας είναι απέραντη όσο και η θάλασσα. Δεν έχει τέλους. Ε, για να τη μάθει κανεί, για να μάθει να κολυμπάει σε αυτή την απέραντη θάλασσα, δεν πρέπει να κάθεται στην αμμοδιά, αλλά να μπει μέσα στο νερό. Έτσι μαθαίνεται η γλώσσα. Μακάρι η Ορθοδοξία που μιλάει ελληνικά να διαδοθεί σε όλη τη γη για να μπορέσει η ανθρωπότητα να μιλήσει ελληνικά. Ο Θεός ξέρει πότε θα συμβεί αυτό. Τίποτε άλλο. Ευχαριστούμε γιατρέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, υπάρχει κάποιος άλλος να, ε, να μιλήσει. Η κυρία Βάρτσου. Κυρία Λίντα, πού είστε, δεν σας βλέπω. Έχετε το λόγο. Ε, ναι. Ε, Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική γλώσσα ομιλείται και γράφεται συνέχεια για πάνω από 3.500 χρόνια. Είναι η πλουσιότερη και τελειότερη γλώσσα που υπάρχει στον κόσμο και δεν είναι τυχαίο που το Microsoft, Microsoft Office κατασκευάστηκε ακριβώς πάνω στους κανόνες της ελληνικής γλώσσας. Αυτό ήθελα να πω και λέει πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Βάσου, τη φίλη μας. Κάποιος άλλος. Λοιπόν, εάν, εάν δεν υπάρχει κάποιος άλλος, θα, θα τελειώσουμε εδώ με, ε, με τη Μακεδονία μας ξακουστή. Ήθελα να ευχαριστήσω τους μαθητές, να τους συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνουν και μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Να ευχαριστήσω όσοι συμμε... συμμετείχατε απόψε στην ε, απόψηνή μας γιορτή και να δώσω το λόγο στον κύριο Πρόεδρο για να μας καληνυχτήσει. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Βόγκολη. Ε, θα, θα, θα ήθελα να σας πω και εγώ μια μικρή ιστορία για την ελληνική γλώσσα. Στις αρχές του 1900 οι Έλληνες πηγαίνανε στην Αμερική και δουλεύανε σε ορυσία, στους σιδηροδρόμους, άσχημες δουλειές. Και ξεκίνησε από την Ελλάδα ο πρόξενος της Αμερικής, ονόματι George Horton, και πήγε στην Αμερική και ζει, γύρισε 40 διαφορετικές πολιτείες και τους έκανε 
τους εξήγησε ότι αυτοί που βλέπετε είναι πραγματικοί Έλληνες απόγονοι από τους αρχαίους Έλληνες. Και σηκώθηκε ένας και του λέει απόδειξέ μας το ότι είναι πράγματι απόγονοι. Λέει εύκολο. Μιλάνε την ίδια γλώσσα που μιλάει ο Όμηρος. Ο Όμηρος στον ουρανό τον έλεγε ουρανό και οι Έλληνες σήμερα το λένε ουρανό. Τη θάλασσα ο Όμηρος την έλεγε θάλασσα και οι σημερινοί ε, Έλληνες τη λένε θάλασσα. Και όταν ένα έθνος εξαφανίζεται το πρώτο πράγμα που εξαφανίζεται είναι η γλώσσα του. Άρα αυτή είναι η απόδειξή σα ότι πράγματι είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Ε, εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, ε, υπάρχει αυτός ο λόγος μέσα στο Amazon και είναι, κοιτάξτε για το Greeks of Today, 1907. Επαναλαμβάνω, θα το βρείτε στο Amazon, Greeks of Today, 1907. Αυτά, κύριε Βόγκολη, ήθελα να πω για την ελληνική γλώσσα και προχωρούμε την επόμενη πέμπτη θα έχουμε τον κύριο, τον δόκτωρ μάλλον, Δημήτριο Κουγιουμτζίδη ο οποίος θα μας μιλήσει για, την, για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια και καληνύχτα σας. Καληνύχτα, ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. Σας καληνύχτα και εγώ με τη σειρά μου. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να μεταδώσουμε το βίντεο. Ε, κύριε Βόγκο, το... σας το έστειλα στο chat. Σας έστειλα το σύνδεσμο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το πάρετε από εκεί. Το βλέπετε στην εφαρμογή chat. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, συγγνώμη. Ένα λεπτό. Ε, Α... Πού το στείλατε στο chat. Στο chat, ναι, ναι, ναι. Αν μπορέσετε από εκεί να το κάνετε κόμμα. Για να δω ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Απλά είναι τα παιδιά, τα ελληνόφωνα, που αναφέρονται στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας, στην ενδελέχειά τη, ε, απαγγέλνουν αποσπάσματα από τον ελίτη, ναι. μονάχια έγινε η γνώσσα μου με τα πρώτα ναι, πρώτα. Ένα λεπτό, ένα, λεπτό, ένα λεπτό το καταφέραμε. Λοιπόν, ε, θα ζητήσω συγγνώμη από όλου. Ε, δεν τελειώνει εδώ, θα ακούσουμε και τα παιδιά, μια που έχουμε χρόνο, δεδομένου ότι καλύψαμε μόνο μία ώρα και δώδεκα λεπτά. Λοιπόν, ε, θα σας παρακαλέσω να το ακούσετε αφού κάνω σε screen σε ένα λεπτό. Γιώργο. Παιδιά, το ξέρετε ότι στις 9 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε όλοι εμείς που μιλάμε και μαθαίνουμε την ελληνική γλώσσα. Από το 2017 καθιερώθηκε την ημέρα του θανάτου του εθνικού μας σπίτι, τον Ίσο Σολομού, να γιορτάζουμε την ημέρα της ελληνικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο. Ο Σολομούς είχε πει μια μεγάλη αλήθεια, αλλά στα ελληνικά λίγο διαφορετικά από αυτά που μιλούμε τώρα. Είπε ότι μήπως έχω, μήπως έχω τίποτε άλλο στο νου μου εκτός από την ελευθερία και τη γλώσσα. Άλλοι πολεμούσαν με το σπασί για την ελευθερία μας και ο Σολομός κατέγραφε τους αγώνες στην ποιησή του και από την άλλη αγωνιζόταν ο ίδιος για τη γλώσσα, τη γλώσσα του λόγου του. Δηλαδή η Ελλάδα μας υπάρχει ως Ελλάδα γιατί μιλάει ελληνικά. Γλώσσα και πατρίδα είναι το ίδιο. Να πολεμά κανείς για την πατρίδα του ή για την αθνική τη γλώσσα, ένας σημαντικός. Πάντα μείνεται περιπάτης. Τι σημαίνει περιπάτης. Μου θυμίζει τη λέξη πατρίδα. Ναι, αυτό σημαίνει για την πατρίδα. Έτσι το έλεγε ο Όμηρος χιλιάδες χρόνια πριν. Κούσε τη βρήκα. Το ίδιο πράγμα λέει και ένας σύγχρονος ποιητής μας, ο Νίκος Γκάτσος, σε ένα πείμα του που το τραγουδάει ο Γιώργος Δαλάρας. Του μένει μόνο στη ζωή, μια γλώσσα, μια πατρίδα, η πρώτη του παρηγοριά και η στερνή του ελπίδα. Θέλετε να το ακούσουμε? Ναι! ναι.
Λοιπόν, εσείως φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όλους και σας καλλιτεχτίζω με υγεία πάντα. Καλό βράδυ σε όλους σας. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους μαθητές. Ήταν υπέροχοι, υπέροχοι οι μαθητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Κέντρο Πολιτισμού της Μόσχας. Και δεν το είδαμε και όλο μέχρι τέλος. Έχει κι άλλο μετά τον Ταλάρ. Ευχαριστούμε. Είμαστε είμαστε ένα ενιαίος κόσμος, μαζί είμαστε. Ισχυρότεροι στα ναρότεροι. Πολύ ωραία. Ναι, ευτυχισμένοι. Γεια σας. Ευχαριστούμε και το σχολείο τη Κολιτσάς. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε του χρόνου να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Καλό βράδυ σε όλους σας.